street, street, street culture. Street, street, street culture. Street, street, street culture. Tu vois, ça se voit que les mecs, ils ont volé le cuivre là. Ils ont fait tomber tous les plafonds. Je ne sais, sais pas si c'est. Urban Squad Revocalypse, c'est un collectif de, de personnes euh, diverses et variées qui, euh, qui a pour but de faire de la photographie dans des lieux abandonnés. On est complètement autodidacte et amateur et euh, on s'aide les uns les autres, on découvre entre nous. Après, je ne m'identifie pas comme un urbexeur à 100%. Moi, ma passion avant tout, c'est la photographie. Donc on met des scènes de vie dans ces lieux abandonnés. Comme tu as pu voir les scènes de, de combat qu'on fait ou, ou des scènes avec des armes fictives. C'est euh, un peu cinématographique. C'est des décors de cinéma, ni plus ni moins. Je te dis, on est quand même privilégié de pouvoir aller dans des endroits comme ça. On essaie vraiment de faire, de faire un maximum de photos, d'envoyer sur les réseaux, de se faire un petit peu connaître un, un peu partout, droite à gauche. On reste dans les alentours, dans la région, dans un premier temps. On va essayer de, de bouger un petit peu partout en France pour prendre d'autres styles de photos. Et le but après, ce serait de, de pouvoir voyager un petit peu plus loin, de payer d'autres régions, d'autres continents. Ce serait le top, ça. On nous demande souvent des spots. Euh, et on ne les donne pas parce que euh, je pense que les gens sont plus intéressés par le côté euh, justement comme c'est abandonné, ils pensent qu'ils ont tous les droits mais ça reste un, un bâtiment où il y a eu une vie et qu'il faut respecter et euh, c'est pas à nous donc à partir de ce moment là, euh, nous on passe un peu ici comme des fantômes on regarde, on prend en photo mais on ne touche pas dit, là, ouais, tu vas aller euh, à droite, euh, à gauche, ouais. à gauche. Ouais. Ah ben ça, on dirait des couleurs d'or. On est tout le temps cantonné à des règles, on a des règles, des devoirs constamment. On n'a pas le droit de sortir des clous et pourtant on nous offre tellement de choses. Il y a tellement de beauté dans la vie, dans la terre, dans, dans tout ce qu'on a pu construire et auquel on n'a pas accès. Donc euh, c'est vrai que parfois c'est un petit peu nécessaire de sortir des clous pour, euh, pour profiter justement et puis pour découvrir. Il y a plein de gens qui passent à côté de ça alors que c'est quand même magique. On est monté pour se faire un petit... Euh... Un petit coup d'adrénaline en fin de compte, tu vois. Il n'y a pas que la photo et l'urbex, comme je t'ai dit, c'est aussi l'adrénaline. Et le fait de se dire, eh bien, on, on va dominer. Et regarde, la vue est splendide, on est au-dessus de la ville. Surtout mériter notre photo, tu vois. Il faut que ce ne soit pas dans la facilité. Alors on ne travaille pas, comme je t'ai dit, sur la qualité de la photographie aussi. Ça, ça marche à l'émotion. Puis on se dit surtout le but, de, le but ultime, c'est de prendre le risque. Le risque de faire la belle photo à un endroit difficile d'accès. Donc tu vois, c'est plein de choses qu'on associe en fin de compte l'adrénaline, le fait, le fait d'escalader des endroits, le fait de découvrir des lieux. Tu regardes, c'est magique autour de toi. Regarde, tu as les gens qui circulent en bas, qui font la fête, qui se baladent partout, personne ne nous voit. On est des privilégiés en fin de compte. Street, street, street culture.